No vídeo de hoje a gente vai jogar com o que eu acho ser o deck mais competitivo de movimentação até o momento, né? Tem uma combinação um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Do que a gente estava acostumado a ver nos decks de movimentação, porque ele, esse deck tem a Wave. Esse deck também leva um homem múltiplo, que até pouco tempo atrás era muito subestimado, as pessoas... Não jogava muito com ele, mas com a adição da Aranha Fantasma ele ficou mais interessante. E o sonho com esse deck é você conseguir jogar o Homem Múltiplo em campo, jogar Hulk Buster em cima do Homem Múltiplo e conseguir encher o seu campo com vários Homem Múltiplos. E aí no turno 5, você joga o Wave e alguma carta de custo 2, tipo o Manto, né, o Clock. Pra no turno 6, seu oponente só poder jogar uma carta e você jogar o Rendal. Jogando Rendal, você vai encher o seu campo ainda mais com homens múltiplos, né? Então é basicamente esse o combinho que você quer. Caso você não tenha homem múltiplo, você pode fazer a mesma coisa, só que com tocha humana. Você joga o tocha humana em campo, joga o Hulkbuster em cima. E aí você fica movimentando o tocha humana pra ele ficar gigante. E caso você não tenha nenhum desses, você vai contar com a Daga e com o Abutre, né? Se você não comprar nenhuma dessas quatro cartas aí, né? Nem o tocha humana, nem a Daga, nem o Abutre. E nem o Homem Múltiplo, você perdeu, basicamente. No geral, é mais ou menos do mesmo jeito que você jogaria contra os decks de movimentação. Você joga as cartas, joga o Abutre no 3, no turno 4 você pode jogar a Aranha Fantasma e o Clock, etc, etc. Mas tem essa pegadinha aí, né, da Wave no turno 5 para poder travar as jogadas do seu oponente. A gente tá rodando a Aero nesse deck, mas você pode substituir a Aero pelo Doutor Estranho ou até mesmo pela América Chaves para poder melhorar ali a consistência das cartas que você vai comprar. Mas jogando com a Aero também é muito bom, porque você pode jogar a Aero no turno 6, né? Depois que você joga a Wave, se você já estiver ganhando duas localizações, a Aero vai puxar sempre a carta do seu oponente. O vídeo de hoje está muito bom, espero que vocês gostem. Não esquece de deixar o like e se inscrever, porque isso me ajuda muito. E fique com as gameplays de hoje. Wave. Tá, ele fez a jogada da Wave. Ele vai jogar o Rendal, né? Obviamente. Acho que aqui a gente tem que fazer o Tocha Humana. E jogar o, o Rendal. Mas aí não vai mover legal, né? Se a gente fizer isso e jogar o Rendal na direita, a gente vai ter um Tocha Humana na esquerda. Só que aí o meio vai ficar muito forte e a gente não vai ganhar. Se a gente fizer assim. Aí vai Ghost Spider pra esquerda. Tocha Humana pra esquerda. Pro meio vai Multiple Man e Adaga. Que eu acho que não é o suficiente. E na direita a gente vai ficar com o Multiple Man e o Rendal. Vamos ver. Essa partida eu não, não vou recuar nunca, pô. Só quero ver. Bom, na direita a gente ganhou, então. Olha, ele jogou América Chaves em vez de jogar... O Rendal. A gente perdeu, então. Faz parte. Acho que foi uma boa partida. E o nosso Tocha Humana ficou com 16, mas não foi suficiente, né? O dele ficou com 32. Olha lá. O dele ficou bem grandinho. Foi o que ela disse. Olha, a mão tá interessante, hein? Multiple main. Tocha humana. Gostei. Bom, a Hulk Buster aqui seria uma boa. Se a gente comprasse, dá pra dar snap. Por mais que eu não tô ligando muito pra cubos, né? Eu já cheguei no infinito. Essa temporada foi... Foi broxante. Goose. Tá. Tomara que ele não jogue outra Goose, né? Aí, pelo amor de Deus... Pô, isso é ruim. Bom, vou jogar o Abutre na esquerda. Ele jogou na direita, por algum motivo. Ah, faz sentido. Faz sentido. A gente jogou o Abutre por último, né? Tá, mas eu vou fazer... Tocha Humana. E a Butri na esquerda. E aí no próximo turno a gente pode fazer Aranha Fantasma e Clock. Eu vou dar Snap. Essa temporada rolou um bug que o pessoal que terminou a temporada 
acima do 105 no infinito, eles não caíram pro 70, eles caíram só 30 rankings, então eu comecei a temporada no ranking 93 e eu já cheguei no infinito, então perdeu muito da graça do jogo tá, ele jogou na esquerda o Cosmo não é problema pra mim se eu não criasse conteúdo, eu não teria nem por que jogar mais o jogo, sabe isso é muito triste Bom, agora a gente vai fazer a Aranha Fantasma na direita. Vai puxar o Abutre que tava na esquerda pra direita. E a gente vai fazer o Clock no meio. E o Punho de Ferro na direita. Não, o Punho de Ferro não pode ir na direita. O Punho de Ferro pode ir no meio. E aí no próximo turno a gente faz Rendal no meio. E a gente ainda contesta a localização da esquerda, né? Esse Clock vai ser bom pra ele também, né? Ele tem algumas cartas ali pra jogar. Pra mover. Mas ainda assim, é, a gente faz isso. E isso. E aí a gente faz o rendal na direita. E a gente contesta o meio de alguma forma, né? Só que eu acho que isso aqui não vai ser suficiente pra ganhar o meio. Vai ser 8 mais 4, 12. Aí vem mais 5, 17. Mais 3, 20. E aí o tocha humana dele vai pra 8 ali. 9 mais 8, 17. Mais 3, 20. Então a gente empataria, né? Desse jeito a gente empataria. Então eu vou deixar o Abutre lá. Vou fazer isso. E isso. E aí sim a gente joga o Rendal na direita. Não recua, né? Jogou. Do jeito que a gente imaginou, né? Vai pra 20. 22. 24. E aí a gente joga o renda na direita, move tudo pro meio e pra esquerda. E o Iron Fist joga ali pro meio. Perfeito, cara. Que partida clean essa. Lindo de se ver. Bom, vamos pra uma próxima partida aqui então. A gente tem o Abutre e o Homem Múltiplo na mão, que é muito bom. Se a gente não compra nenhuma dessas cartas assim que são bufadas quando se movem, fica muito difícil. Uh, eu vou jogar o Homem Múltiplo na direita, torcer pra comprar o Buster. Tá, jogou Lizard. Tá, tubos de clonagem é bom pra gente. A gente pode jogar o Abutre. Aliás, a gente pode fazer o Tocha Humana. A gente vai criar outro Tocha Humana na mão. E a gente move o Tocha Humana pra... Pro meio. A gente só vai... O Clock tá, tá caro, né? Bom, acho que a jogada é... Abutre. Isso foi ruim pro nosso Tocha Humana. Se ele jogar mais um, vai piorar mais ainda. Bom, vamos jogar logo esse Tocha Humana, então. E vamos jogar o nosso Clock. Aqui no meio, que a gente tem o Rendal na mão, né? Tá, ele jogou Jessica Jones. Agora, se a gente comprar o Wave, ganhamos. É, a gente não comprou o Wave. Mas a gente pode fazer isso, isso, isso. O que é GG, né? A gente vai colocar o Hulk Bus no Homem Múltiplo, ele vai ficar com 7 de poder. E a gente vai poder puxar com a Aranha Fantasma lá pra esquerda. E aí depois é só jogar o Rendal. Puxou. Fez a cópia lá na direita. E ele jogou a Gamora, a Gamora no lugar errado ainda. Bom, agora é só jogar o Rendal. Ele recua. Não tinha por que ficar também. Não ia ganhar. Aí, novamente, mais uma partida que a gente tá... Nossa, essa daqui tá perfeita. Eu só não vou dar snap porque eu não quero que ele recue, assim. A gente tem um Homem Múltiplo, a gente tem a Hulk Buster. Tudo bem. Tudo bem, poderia ter sido pior. E a gente tem o Tocha Humana, né? Então, tá bem encaminhado essa. A gente vai jogar o Homem Múltiplo na direita e isso é Galactus, né? Bom, Nova... Pode não ser Galactus. Mas provavelmente é. 
Nossa, mas isso aqui tá muito snap, cara. Eu vou ganhar um homem músculo com 7 de poder dois, e 2 de custo. Nossa, mas tá muito bom isso. Tá, eu vou jogar tudo na direita. Bom, a daga eu posso jogar no meio, né? Não preciso jogar na direita. Se bem que a gente não tem o um rendal, né? Tá, deck de destruição. Não parece ser Galactus, não. Beleza. É, agora o Rendal fez falta, né, cara? O Rendal aqui seria muito bom. Mas fazer o quê? A gente pode fazer isso aqui e a gente não tem nada pra mover. Não, a gente pode fazer aero na direita e depois aero de novo. Não moveu nada dele. Droga. Será que dá bom a Aero? Ou ele vai jogar mais de uma carta ali? Provavelmente ele vai jogar mais de uma carta ali. Ou ele vai jogar o Null, né? Ah, vamos ver. O Juggernaut era mais... Era mais garantido. É. O Juggernaut era mais garantido. Mas ele jogou um caminhão de cartas também, né? Eu tinha esquecido do dente. E ganhamos! <risos> Eu já tava lamentando a derrota, mas a gente ganhou, aparentemente. Vamos aproveitar esse pequeno intervalo entre uma partida e outra e vamos colocar a minha Ghost Spider no Ultra já, né? Tá bem pertinho do infinito. Agora falta pegar a variante dela, né? Do passe. Ainda não, ainda não cheguei lá. Mas eu acho que a arte dela base é mais bonita do que a arte da variante do passe. Eu gostei mais dessa daqui. É, é mais bonitinha. Beleza, vamos então para mais uma partida aqui, depois da pequena pausa que a gente teve para poder upar a nossa cartinha. Bom, a nossa mão tá mais ou menos, né? Eu queria muito fazer um combo com um tocha humana. Seria legal se eu conseguisse fazer um tocha humana grande assim para botar no vídeo. Bom, acho que não vai ser agora. Eu vou jogar a daga no meio porque... Quando ela é movida, o texto dela volta, né? O texto dela só não funciona ali na localização, mas... Depois que move, funciona. Eu acho que eu posso dar snap nessa partida aqui. Pelo simples motivo da gente ter o wave e o deck dele ser de bounce. Hum... Putz, será que eu já jogo a Hulk Bust, sei lá? Eu vou jogar, cara. Eu não vou ficar segurando, não. Ok, Bishop na esquerda. Eu vou jogar o Juggernaut ali. Eu vou dar snap, porque a gente tem aero também, pra poder puxar tudo dele pra direita. É, tá confiante, o amigo. Se tiver o Falcon agora vai ser chato, mas qualquer outra coisa não vai ser tanto problema. Tá, ele jogou na esquerda e na direita. Foi pro meio, que é bom. É perfeito. O colecionador ficar sem texto é bom, acho que é melhor do que ele ter caído em Autumn High. E agora a gente faz Clock... E o Wave. E aí no último turno a gente pode fazer aero na direita. E ganhamos, né? Ou não necessariamente a gente ganhou, mas provavelmente sim. Tá, ele jogou bastante coisa. Rude. É. Coitado do cara, né, gente? Poxa. O Wave é tão divertida. Bom, belezinha, a gente tem o Tocha Humana na mão. É... Eu já perdi um pouco das esperanças de que a gente vai conseguir fazer o combo do Tocha Humana, né? Que é com a Hulk Buster, mas... Vamos aí, vamos jogando. Tá, a gente tem o um Homem Músculo também. Vai ser jogado na direita. E aí, se a gente comprar a Hulk Buster, tanto faz. O alvo que ele acertar ali. Interessante, por enquanto. Ok, Zabu. Ah, campo mental vai ser ruim, viu? Eu vou só passar. Aliás, eu vou jogar o Juggernaut, porque... Como a gente vai trocar de mão, eu vou descer o máximo de cartas possível. Putz, negativo vai ser osso. Tá, agora a gente pode fazer Hulk Buster na direita e próximo turno... Com sorte, a gente compra Ghost Spider ou Wave. Próximo turno, se a gente comprar Wave, tá bom. Porque a gente vai impedir que ele jogue mais de uma carta. 
E aí vai ser show, show. É, essa daqui vai ser muito difícil da gente ganhar. Eu diria que vai ser impossível. Bom, a gente pode fazer, por outro lado, a Ghost Spider na esquerda e o Clock no meio. Ou o contrário. O Spider no meio e o Clock na esquerda. Tá, ele deu a Magic. Então a gente não vai mais trocar de mão. E o nosso Tocha Humana tá crescendo. Vamos conseguir colocar ele em 24, hein? No mínimo. Tá, eu vou fazer... Eu vou mover os dois. Porque, sinceramente, as coisas não estão muito boas. E vou, vou jogar Aero na direita. Pra poder encher essa localização dele logo. Não vai encher, né? Porque ele moveu. Né? Putz. O que a gente pode fazer é isso. E não vai ganhar. Isso talvez ganhe. E isso talvez ganhe, né? Bem talvez mesmo, né? Porque ele pode só jogar a mística no meio. Né? E a mística no meio com certeza ganha. Bom, vamos descobrir. Independente de ganhar ou não, foi uma boa partida. A gente tem um tocha humana enorme e etc. É, não vai ganhar por causa da mística, como eu imaginei. Parabéns, cara. Putz, nem funcionou o que eu quis fazer, né, mano? Nem funcionou no fim das contas. Se eu tivesse conseguido colocar esse rendal no meio, talvez a gente teria ganhado, mas não funcionou como eu imaginei que funcionaria. 